కేఎస్పి రాగి ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో ఛందస్సులో వృత్తజాతి పద్యమైనటువంటి చంపకమాల గురించి ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో తెలియచేస్తున్నాను చంపకమాల అనేది వృత్తజాతికి చెందినటువంటి పద్య పాదం ఇక్కడ మీకు ఈ బోర్డు మీద నేను ఒక పద్య పాదాన్ని రాయడం జరిగింది అంటే పద్య పాదము అంటే తెలుసు కదా పద్యంలో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఆ నాలుగు పాదాల్లో నేను మొదటి లైన్ని మీకు ఈ బోర్డు మీద రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పద్య పాదానికి మనం గురు లఘువులు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టాలో చూద్దాం మొదటి అక్షరం హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘు రి అనేది దీర్ఘాక్షరం కాదు కదా కాబట్టి లఘు అలాగే మా హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి లఘు మూడు అక్షరాలు కలిపితే ఏమవుతుందని చెప్పాను ఒక గణం కదా కాబట్టి మనం ఈ విధంగా గణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తర్వాత యు హ్రస్వాక్షరం కదా కాబట్టి లఘు అలాగే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ సంయుక్త అక్షరం ఉంది సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్న అక్షరం ఏమైందని చెప్పుకున్నాము గురువు కదా అలాగే ఈ అక్షరం ఏమవుతుంది కీకి తావద్దు సంయుక్త అక్షరం ఏమవుతుంది లఘు అవుతుంది కాబట్టి మూడు అక్షరాలు వచ్చేసాయి కదా మూడు మనం ఒక గణంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఇక్కడ పొల్లు హల్లుతో ఒక అక్షరం కోరుతుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది గురువు అవుతుంది ఏత్వం ఏత్వము హ్రస్వాక్షరం కదా లఘు తలకట్టు నాటి తలకట్టు హ్రస్వాక్షరం కదా లఘు ఓకేనా రూ రూ అంటే ఏంటి దీర్ఘం లేదు కదా హ్రస్వాక్షరం నాకు త్వం దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది గురువు అవుతుంది ఇక్కడ సంయుక్త అక్షరం సంయుక్త అక్షరం ముందు అక్షరం మీకు దీర్ఘం వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ గురువు అయిపోయింది ఈ అక్షరం మాత్రం ఏమవుతుంది లఘు అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక గణంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది తర్వాత గాకి తలకట్టు హ్రస్వ అక్షరం కాబట్టి లఘు నాకి సున్నా ఉంది సున్నాతో పుణ్య అక్షరం ఏమవుతుంది గురువు అవుతుంది బా హ్రస్వాక్షరం కదా లఘు అవుతుంది గణంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది అలాగే డా తలకట్టు కదా దీర్ఘం లేదు కాబట్టి హ్రస్వము ద్విత్వాక్షరం ముందున్న అక్షరం ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నాము గురువు అవుతుంది దా దా ఈ ద్విత్వాక్షరం ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకొక పదం ఉంది పాకి గుడి ఇది దీర్ఘాక్షరం కాదు కదా కాబట్టి లఘు ఇక్కడ మూడు అక్షరాలు కలిపితే ఏమవుతుంది ఒక గణం కదా అట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇక్కడ తలకట్టు ఇక్కడ లఘు ఉంది మనం ఈ దీర్ఘాక్షరం కాదు కాబట్టి ఈ లఘు పెట్టాము కానీ పక్క అక్షరం చూడండి మీకేముంది ద్విత్వాక్షరం ద్వితాక్షరం ముందున్న అక్షరం ఏమవుతుంది గురువు అవ్వాలి కదా కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ గురువు పెట్టుకోవాలి ద్వితాక్షరం ఏమవుతుంది లఘు అవుతుంది సున్నాతో కూడిన అక్షరం ఏమవుతుంది గురువు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైపడింది మళ్ళా ఒక గణంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని గణాలు వచ్చాయి చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు గణాలు వచ్చాయి ఈ ఏడు గణాలు ఏమేంటి ఇప్పుడు చూద్దామా మూడు లఘువులు కలిపితే ఏ గణం అనుకున్నాము నగణం లఘువు గురువు లఘువు కలిపితే జగణ గురువు లఘువు లఘువు వస్తే భగణ గురువు లఘువు లఘువు వస్తే జగణ గురువు లఘువు లఘువు వస్తే మరలా జగణ గురువు లఘువు లఘువు వస్తే జగణ అలాగే గురువు లఘు గురువు వస్తే రగణ అర్థమైందా మొత్త ఎన్ని గణాలు వచ్చాయి ఏడు గణాలు వచ్చాయి ఏమేమి వచ్చాయి చెప్పండి నాకు నా జా భా జా 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 రా చూసారా నా జా భా జా 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 రా మొత్తం ఎన్ని గణాలు ఏడు గణాలు ఏమిటి నా జా భా జా జా జ రా కాబట్టి చంపక మాలలో ఎన్ని గణాలు రావాలి ఏడు గణాలు రావాలి ఏడు గణాలు కూడా ఏమేమి రావాలి నగణము జగణము భగణము జగణము 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 రగణము రావాలి కలిపితే నా జా భా జా జ జ రా ఇది మొదటి పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటి ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయో చూసుకోవాలి మూడు మూడు ఆరు ఆరు మూడు తొమ్మిది పన్నెండు పదిహేను పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది మూడు ఇరవై ఒక్క అక్షరాలు కాబట్టి ఎన్ని అక్షరాలు ఉండాలి రెండో పాయింట్ ఇరవై ఒక్క అక్షరాలు ఉండాలి 
अर्थमें रेडो पाइंटे इरव अक्षरा उ मोदी पाइंटे गणा उ गणा रावाली इरव अक्षरा उ अलामुटना प्रास नियम उ प्रास नियम अंत पद्य नाइन उठाई नाग लाइन प्रति पद्य पाद रेडव अक्षर नागुलाइन विधा उ अला उठे दिन मन प्रास अलगे अक्षरा इन लक्षण उ पद्यपादा मन चंपक माल अटी वरस चंपक माल अने वृत्जाति पद्यम अलागे नज भज जजरा अने गणा उ अलागे इन अक्षरा उ इरव अक्षरा उ प्रास नियम उ अलागे प्रा यति एनो अक्षरा एनो अक्षरा पदकोड़ो अक्षरा यति चल चंपक माल को संबंधी लक्षण थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्रैब मई चाने